Fala, pessoal. Quantas vezes vocês acham que a gente vai conseguir hoje? Yeah. I don't know how many times right. we're going to connect today. Yeah, Who I just hope this question? is the last one. Yeah, I hope so, too. <laughs> Let's yeah. We'll do it um, question by question. We'll do one connection. <laughs> yeah. That, that, the people that, who are joining faster question. now because I, I guess they, are, they see that we are already live and we're really trying. Fernando, Elisa, Elisa voltou. Fernando. Obrigada, pessoal, por estar voltando aí. Hoje I can also see back. some familiar names. Yeah, some familiar names. Yeah, they're coming back. Uh, we're getting them back. It's just hard, <laughs> but let's do this. Um, <laughs> if if they cannot, uh, they don't. Uh, I'm sure they will be uh, seeing this later too, so we can. I'll look at Felipe saying hi to you over there at the bottom of the screen. Yeah, yeah. Hi <laughs> from. Hi, Felipe. I used to say Philip. I think that's not the right way to say it. Pronounce the name. Well, I guess in English that's how it sounds. Yeah. In Portuguese it would be Felipe, but Felipe. Okay. <laughs> it's, well, we also have different accents in Brazil, so. Okay. Dipa, so uh, talk to me a, a little bit about your background with sustainability, and I'll be translating to them. Mm -hmm. And then the ones that join it later, they will probably, <laughs> they they will watch. Um, on the recorded part of this live. Sure. Yeah, so uh, I am an architect and I work as a green building consultant. That is my specialty. Uh, I have been now working for, I don't know, I've lost the car, maybe eight, it's been, it's not been that long, but still like more than eight, nine years now. And uh, I have, uh, You know, I finished my graduation here in India. Then when I went to the U.S. to study Master of Building Science. I worked there for some time. And then I came back to India for good. And since then, I have been with uh, EDS, uh, uh, you know, doing green building consulting. And uh, I, I think I've been pretty clear from early on that I want to focus on sustainability and green building because it just makes sense to me. And, uh, the, you know, my scientific temperament sort of aligns with uh, what we talk about in building sustainability. So I kind of found my area that I'm very uh, comfortable in and that I want to excel in. Um, so really after finishing my master's, I've chosen the path of being the consultant and not going back into architecture because I saw there were just two options then. And if you're a consultant, you can really focus on sustainability on a day-to-day -day basis. You probably may or may not do that if you are working as a full-time architect. And I chose the other path. And I think I did a good thing and I'm really happy uh, following that path. And uh, yeah, so here I am talking to you today about All that uh, doing. Translate some of that then to, to our audience. Então, pessoal, a, a Deepa, ela acabou de me contar um pouco de como ela entrou na sustentabilidade. Então, um, ela se formou, ela é uma arquiteta, se formou arquiteta, e ela, isso ela foi uma formação que ela adquiriu na Índia, e depois ela foi para os Estados Unidos. Ela foi estudar um pouco nos Estados Unidos, com é, essa formação que ela obteve nos Estados Unidos, foi ali já ela decidiu que ela gostaria de seguir com a sustentabilidade e ela voltou para a Índia já trabalhando como consultora daí. Daí ela não trabalhou mais como arquiteta e ela optou pela consultoria porque é, isso foi uma coisa que fez sentido para ela, que ela focaria mais na sustentabilidade se ela estivesse trabalhando com consultoria então, ela não ficaria distraída com outros projetos que talvez fossem projetos que não, que não fossem focados em sustentabilidade. Então, ela não estaria dividindo o tempo dela com projetos não sustentáveis e focando com a consultoria, ela teria essa oportunidade de focar apenas em sustentabilidade. E... 
Cá está ela. Ela começou a trabalhar com a, a EBS e já faz mais de oito anos, então, que ela está trabalhando agora com sustentabilidade e essa área de custos. Então, é, foi justamente essa similaridade com algumas coisas que eu e o Felipe fizemos aqui, com o nosso passado também, que somos arquitetos, trabalhamos com projetos e depois decidimos focar na sustentabilidade e optamos pelos cursos e pelas consultorias, porque achamos que isso seria uma forma de nos mantermos bem focados em sustentabilidade. Foi justamente isso que acabou nos unindo e, é, e conhecendo a Vipa através dessas uh, pesquisas e dessas buscas que nós temos sempre por conhecimento em sustentabilidade, parceiros que podem trazer mais informações para nós. E a DIPA é uma das que a gente vem conversando bastante justamente por ter esse, é, esse nicho e essa vontade de trazer educação e sustentabilidade também. DIPA... Tell us, a, uh, tell us a little bit about EDS, your work with EDS, and, and how you guys see this um, growing, and, and how actually how EDS was born in your, in your path yeah. to sustainability, and, and, and also how do you see it going um, towards our future? Yeah, it's actually um, quite an interesting story. Um, our, uh, the, the, the director of EDS, uh, Anamika and Tanmay, they both uh, finished architecture here. They went to the U.S. and they did a lot of work there in green building, sustainability, California Energy Code, and not just that, they even worked in Southeast Asia on policies, etc. Way before green building, uh, you know, the word tech, uh, the formal word even existed in India. And they came back to India when it, people were just beginning to talk about green buildings. The Indian Green Building Council was just sort of established in 2001, around that time. Mm -hmm. And they came back in about, in a, somewhere around that time and started this firm, Environmental Design Solutions, in 2003. So really like there were some four, five, ten people who knew building simulations, daylighting, analysis, green building design and consulting. There's just a bunch of people in the whole country. And so they started at the right time. And, you know, you start early, you have an advantage. Everyone now knows you and you, you know, uh, you've made a name for yourself. And uh, EDS is very well known today. So Then, at that time, there were just like two people. And then our third director, Gurneet, joined them. And with three in about maybe 2003, 2004, now we are a team of 65, a group of architects and engineers. And from just doing building energy simulations, now we have a, you know, a big portfolio of a variety of things we do. Uh, from high-performance building design to high-performance MEP consulting to uh, policy advisory, working with the government in that space, uh, even uh, developing, you know, web apps and programs uh, for uh, various things to do with building sustainability uh, to even providing education. So we have, like, this big portfolio of things we do and a very multidisciplinary team of uh, professionals uh, working uh, in the firm. So it's quite, you know, the length and breadth of work is quite vast. Uh, mm -hmm. And so that has been the journey. Like that, let me just translate that bit for them so yeah. I don't lose track of everything. <laughs> sure. I'm sure um, a lot of our audience, uh, some of them are understanding perfectly what you're saying. But I want to respect everyone, so I'm going to translate this bit now, ok? Yeah, sure. Então, pessoal, eu sei que bastante de vocês podem já estar entendendo tudo que ela está falando. E eu vou resumindo, então, essa, essas porções de informação que ela está me dando. O que, que ela me conta sobre a EDS, que é a empresa para a qual ela trabalha? A EDS nasceu lá atrás, em 2001, quando os sócios também tiveram mais ou menos a mesma formação que ela, arquitetura, 
E esses sócios também foram para os Estados Unidos trabalhar com sustentabilidade, ganhar essa, é, esse peso e essa informação para eles trazerem para a Índia, porque na Índia isso ainda não era bem divulgado nessa época. Ela disse que tinha aí uma mãozinha cheia de pessoas só, menos de, de cinco pessoas trabalhando com simulações, com é, esse tipo de eficiência na construção. Então, que eles foram aí um dos pioneiros e com isso tem bastante vantagem, né? E em 2001 eram dois, em 2003 já eram três ou quatro sócios e hoje são 55 arquitetos e engenheiros trabalhando na EDS com é, a construção de prédios eficientes, com a construção de... É, de uh, simulações, né, também, e, e fazendo essa ponte é, entre os, a, a construção convencional e a sustentabilidade e a eficiência nos prédios. Então, a EDS, ela já tem aí uma boa carga e começou a, a, a passar isso também para trabalhar com políticas governamentais, eles começaram a trazer toda essa esse peso, esse conhecimento e esse pioneirismo começou a ter também influências aí, então, governamentais na decisão, criação de políticas e isso é uma das coisas que eu acho super importante, é uma das coisas que inspiram. A o Green comparado com a EDS é um bebezinho, mas é muito bom a gente olhar para pessoas que acreditaram nesse caminho e que seguiram e que hoje estão ocupando essa importância, né? É, é, a você está ali ajudando a desenvolver as políticas governamentais, porque isso é uma necessidade. Pessoas preocupadas precisam estar falando, porque muitas vezes nós temos governantes que não têm esse conhecimento, tomando decisões e criando leis pouco amparadas, ou que talvez não sejam... É, o que na prática funciona para a gente, né? Então, isso para nós é uma inspiração, é uma coisa que a gente vem buscando conhecer com eles também, nesse relacionamento que a gente iniciou com eles. Muito inspirador para a gente já. I was just letting them know that it's very inspiring to... for us, because like, um, you Green is a baby compared to EDS. So, uh, it was very inspiring for you to say to us, you know, that you have started this and, and as a pioneer, you also had the, the opportunity to be in different fields of sustainability, even developing policies with the government. And that yeah. was very, that, that's very inspiring. We hope to get there someday. <laughs> yeah. yeah, I'm sure that will happen. Level of influence. Yeah. So please continue, tell us more. <laughs> yeah, so, um, uh, you know, with uh, the directors had a lot of, um, uh, experience in working on policies in countries outside of India and that sort of they brought their knowledge here and um, in uh, you know around that 2003 around that time there was um, the work was just beginning to develop on uh, the energy conservation building code of India and the code was then first introduced like first ever code of India was introduced in um, 2007 it was launched in 2007 and that was a big moment for India because it it you know it's a regulation it sets the tone for where the build environment is going to go in the future and a decade from then which is in 2017 a major update was launched so EDS team has been instrumental in formulating the code, in working on the code. Like our team has been, you know, doing all the technical work on that. So we are very well aware about the code and ran all the analysis and all of that. So, um, uh, and again, this was like a major thing for India. So we all, we also have uh, all the big green building rating systems in India with LEED and, uh, the, the Indian green building systems, there are two big ones in India. The, the suite of rating systems by Indian Green Building Council, and then there's another body which has its own system called GRIHA. 
So, you know, everything put together, we have a lot of green building rating systems in India as well. And um, at least under LEED, 20 million square foot uh, green building footprint is already there. And a lot more if we count the other two as well. Mm -hmm. So since then, we've come a long way. And uh, now we're beginning the conversation on um, net zero energy buildings. We're just beginning to talk about it. Um, because we've come a long way with the green building design and all of that. And, you know, in the field, people are familiar with rating systems and what kind of um, requirements go into these kind of buildings. So now it's kind of time for us to talk about the next thing, which is to go net zero and really bring down the energy footprint of buildings. So that's where we are. We just... So even as consultants, you know, we are trying to talk about it, get the word out, educate people about it, um, bring them up to build their capacity for the same thing, and try to just, uh, you know, get the industry moving forward. Mm -hmm. um, Let me translate this bit now for them, okay? Sure. Yeah. Então, pessoal, a uh, Adipa estava me contando que a, a Índia começou... Uh, teve o seu primeiro é, norma de desempenho, né? Eu acredito que Building Code poderia ser traduzido para essa norma de desempenho e para a construção é, em 2007. E eles tiveram uma grande, um grande update dessa, dessa norma em 2017, então uma década depois. E isso já daí contemplando mais coisas sobre a construção sustentável, sobre a construção verde. E, e todo esse processo, então, como isso aconteceu só em 2007, a IDS já estava bem estabelecida, já tinham profissionais super capacitados, então os diretores e, e sócios tiveram a oportunidade de participar disso com a mão na massa mesmo, participar bastante dessa, dessa produção e isso foi muito é, importante para a Índia nesse momento. Ela disse que esse movimento do Green Building tem crescido bastante na Índia, é uma coisa que hoje representa é, bastante. E é, agora, somente agora, eles estão começando a falar sobre Net Zero, porque agora eles consideram que essa parte do Green Building é uma coisa que já está bem estabelecida, já está na boca do povo, e agora eles estão querendo é, essa questão do net zero, é, essa é a vontade deles, essa é a coisa na qual eles estão focando para a educação da população, porque eles acreditam que esse já é o próximo passo, é o passo preparado agora. E eu acredito que nesse ponto o Brasil e a Índia estão bem alinhados. É, nós também agora já estamos falando em construções net zero, mas eu acho que ainda... Não existe um movimento tão forte. Existem alguns que nós já podemos dizer, aqui em Curitiba nós temos um, é, que é uma construtora que certificou a sua sede. E é, ainda temos alguns que estão falando sobre esse desenvolvimento, mas eu acredito que a gente ainda tem bastante desenvolvimento na área de sustentabilidade. Então, um, eu so, uh, Let them know that here in Brazil, also the net zero has just started. Like this mm -hmm. talks, like like since last year, we have uh, here in, in in Curitiba, we have one building that it's um, it's net zero. We can say that, okay. um, but uh, we don't have a lot of this going on. Like we don't see it like in in a bunch, but we see that it has started. Uh, mm -hmm. Let me know a little bit, like, how do you see that movement growing in India? Do you see that it has, like, it, like you said, it's just starting, but you see it, it started strong or it's still, like, in the education process that it's not? Um... Uh, yeah, so, like, yeah, it's just starting. Uh, I mean, people are now very, com I would say, familiar with LEED and they've heard enough of LEED. So in that, in that sense, they, they are aware of green building. And net zero is just another, it's, it's another benchmark. So, uh, so right now, it's really in that space where uh, 
we're talking about awareness and and uh, talking about what skills are needed to actually design these kind of buildings uh, we um, for example um, some of the projects we worked on although they are not formally aiming for net zero but they are trying to get there so we do have people just a few of them who are interested in building these buildings and while we work with them we are also understanding how to build our capacity and their capacity to get there because it's quite an aggressive goal so what do you have to do beyond the usual green building practice to get to net zero uh, how do you sharply reduce the building energy demand uh, so we are educating people and, and in the process we are also trying to evolve new ways of um, analyzing these buildings and provide feedback to the architect or uh, you know the client to exactly implement these uh, beyond business as usual strategies in the design to get to net zero uh, mm -hmm. often it is looked at something which is unachievable or very impractical unheard of impossible uh but just like you give an example of one building we do have i think at least three four buildings already which are net zero and they're functioning so there is already an evidence that it is possible in the climate that we have so we just need to um, showcase those buildings a lot more and being the experts in the field try to do our bit to create this momentum and get everybody talking about net zero and go beyond just the rating system. Mm -hmm. um, ok, so I'm just going to translate this to them. Yeah. Então, pessoal, um, o que a Zipa estava me explicando é que essa parte agora do net zero é um dos focos que eles estão é, em educação, porque Assim como aqui no Brasil, essa, isso é uma coisa que apenas começaram a falar, é uma coisa que ainda está no processo de aprendizado de todos. Então, eles estão nessa fase de conhecimento, de conhecimento e de instrução. Eles veem isso como... Muitas pessoas, elas ainda têm essa, essa questão, essa barreira de que é impossível, de que é muito difícil, de que é muito caro. Então, assim como eles estão, como o escritório, eles estão aprendendo novas formas de passar isso para o cliente, de poder educar o cliente e também novas formas de apresentar isso, de desenvolver as técnicas e as formas de simulação e, a, e, e tudo que para facilitar isso e para fazer com que Net Zero seja é, o, o, um passo importante, né? Ela considera isso um patamar bem mais alto, então existe aí uma distância entre você ter uma, uma certificação sustentável e o Net Zero, tem essa curva de aprendizado dos profissionais para que eles estejam simulando, para que eles estejam trazendo essa eficiência e, e, e esses benefícios e também as barreiras do investidor, o investidor que vai precisar muito mais para que ele esteja convencido a, a colocar esse dinheiro, a ver esse retorno e, e também acreditar nesse movimento. Ela acredita que é, é, é importante essa parte, essa informação, mas é um caminho sem volta. Eu acredito também, a sustentabilidade para nós é um caminho sem volta. Nós vamos estar aqui é, sempre... Apoiando essa ideia, a sustentabilidade para mim é o mínimo que nós deveríamos estar fazendo, né? É, e até se vocês acompanharam algumas das a, a nossa palestra na né, Expo Revestir, eu mostrei lá um gráfico, né? A sustentabilidade ela apenas deixa a construção civil em harmonia com o meio ambiente no, no sentido de equilíbrio. É, e para a gente estar tá fazendo uma ação positiva, a gente tem que ir justamente para esse lado, né? Do, do design regenerativo e da, e, do, e da parte net zero. Então, essa é uma das funções da DIPA lá na Índia, 
que está é, prestando essas consultorias, eles também têm poucas consultorias ainda de pessoas que acreditam no Net Zero, ela diz quatro ou cinco é, construções estão atentando a, a chegar nesse patamar, mas como tudo isso vai virar um case, né? E isso vai ser demonstrado de uma forma melhor para as pessoas, uma vez que esses sejam é, é, consagrados, né, Zero, né? Uma vez que isso seja, seja informado. E assim, eu espero que seja a evolução da construção civil, sempre para um lado mais positivo, trazendo mais coisas para o meio ambiente, já que nós estamos fazendo uma intervenção tão agressiva que ela pelo menos consiga trazer né, mais benefícios para nós como seres humanos e para o meio ambiente da melhor forma possível. Deepa, how do you see the green building certifications in India? You talk a lot about LEED. Is that the one that it's still, yeah, I, I guess in the whole world, LEED is the one that is um, at the top of the, mm -hmm. yeah. of the chart, yeah. right? Yes. What, yeah. what kind of other certifications do you have there? Um, so just like you have U.S. Green Building Council, there is Indian Green Building Council. And they have their own set of rating systems, which is sort of similar to LEED, uh, but they have uh, modified it to suit the Indian kind of context. Uh, but it's a separate, um, you know, certifying body. So, so you have, a, you know, a rating systems from, you know, being offered by the Indian Green Building Council. And other than that, there is the Energy and Resources Institute who have created their own rating system called GRIHA. It is G, it is basically Green Rating for Integrated Habitat Assessment. So it's just an acronym like G-R-I-H-A. Uh, again, that's also for commercial buildings. Um, and uh, uh, GRIHA is slightly different uh, uh, compared to LEED. Uh, there is a lot of focus on uh, the site-related activity. They come and do inspections as well. So these are the three main big, the, the big ones. Uh, which is USGBC lead and Griha and IGBC. Um, and um, there is always a debate like, should we go for lead? Should we go for IGBC? Should we go for Griha? And, you know, we always advise clients based on what's best for them and what's most suited to their project. Uh, the only kind of difference is that uh, lead is very, uh, you know, uh, they come up with updates very promptly. They are always evolving their rating system. And the other rating systems in India are sort of not that prompt. So they're not kind of keeping up with the pace at which LEED is evolving. So LEED version four right now is really stringent. And compared to the others, this is really the most stringent um, set of requirements you have in LEED version four. So yeah. often if Brazil, we are in yeah. the same. We, we're in the same as as you guys. We have our um, GBC Brazil certifications. Also, we have mm -hmm. a few more that are here, but lead mm -hmm. still the most um, used and the, and the one that it's been mm -hmm. challenged in the market. Yeah, I mean, really, that's been the game changer. And then, uh, uh, you know, based on. How, how stringent or how challenging it is going to be for the project. Sometimes international clients want lead, but the more uh, kind of local businesses, they are okay with IGBC as well. So mm -hmm. it really depends uh, on the client and their requirement and why they're really building green buildings. We also have set of clients who really don't care about rating systems. They care only about a green building. So our consulting is just Uh, for them to, um, you know, tell them what's best in terms of green building practice that they can integrate uh, in the design and post uh, occupancy. And uh, they really don't care about certification or the plaque on the wall. So we do have those uh, clients as well. Uh, so it's a mix, but uh, they don't form the majority. But they just select few, but, but that's also there. 
So in your clients, what, uh, how would you say, how are they divided as percentage? Like the ones that are looking for certification and the ones that are not. Just so when, when you wrap mm -hmm. that information, then I will translate this. this yeah, last. yeah. So it's about 30, 70. 30% really care about high performance building and uh, wanting to really have a good green building facility. And the rest 70 is focused on certifications getting the certificate is really the motive. Ok. Yeah. So that's the mix. Então, pessoal, eu perguntei para ela um pouquinho sobre a certificação, as certificações em sustentabilidade, quais são as que vêm se destacando na Índia. E ela me contou, e eu descobri ali algumas similaridades aqui com o Brasil. Ela me contou que o LEED realmente ainda é o que está no topo das paradas, e elas têm, ela tem também, ali, assim como nós temos aqui o GBC Brasil, que tem a certificação condomínio, né? a certificação do CASA, é, eles também têm o GBC da Índia, que tem também as certificações que se adequam melhor à realidade da Índia. É, e também tem uma que chama Griha, é, Jiha. Jiha? Zaha, Griha. Zaha? Griha. Yeah, yeah. That's right. Que essa é uma mais focada em, na, no desenvolvimento na eficiência energética. E nós também temos aqui o Procel Edifica, né? Então, o Procel Edifica também focado em mais eficiência energética. Então, nós estamos bem parecidos nesse, né, nessa, nesse desenvolvimento. É, nós temos também aqui o Aqua, né? Que é a certificação francesa que foi adaptada para o Brasil. Também, mas nada se compara às certificações LEED sendo registradas. É, assim como lá também não. Ela diz é bem dife diferente né, os números entre as certificações ainda e bastante dos clientes internacionais que eles possuem. A Índia sendo um hub de negócios internacionais. Né? Muitas empresas têm sedes na, é, multinacionais têm sedes na Índia, então eu acredito que ela tenha bastante clientes internacionais e esses clientes estão preocupados com a certificação e as, esses clientes procuram mais a certificação LEED. É, aqui no Brasil eu acho que as certificações também estão é, mais inclinadas ao LEED, por quê? Assim como ela também me confirmou lá, o LEED traz uma certa segurança para as pessoas pela forma como ele foi desenhado e pela maneira como ele vem sendo é, assistido. Eu acho que a palavra é, que, que, que melhor definiu ali que ela falou é essa questão deles estarem sempre evoluindo e não somente evoluindo, eles vêm trazendo isso de uma forma mais pronta para o mercado, eles vêm desafiando o mercado de uma forma mais agressiva, mas ao mesmo tempo confortável, porque ele coloca ali uns parâmetros muito claros. Então, essa é a vantagem da certificação LEED, é, é essa clareza de, de, e essa transparência, facilidade de você acompanhar como os créditos são desenhados, o que é necessário para você atingir esses créditos. Ele acaba ficando fácil de você entender e a, assim como nós entendemos, o mercado consegue compreender isso de uma forma melhor e ir passando é, essas etapas. E tem uma, um norte muito claro para essa evolução. Hoje o lead é bem mais restrito, a versão 4 é uma, uma agora já estamos até na versão 4.1, é uma versão é, bem, é, digamos, é, estrita mesmo, né? E, e hoje o nosso mercado ainda não chegou nesse nível da gente fazer essa certificação com facilidade. Ela é possível, nós temos vários... É, 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 deixa eu ver, ano passado, eu acho que, pelo que eu lembro, que eu anotei, a gente teve ali 63 registros de, de certifica... para certificações já nessa versão. Então, isso não diminuiu a vontade das pessoas certificarem, mas que o mercado ainda deixa isso um pouco mais difícil, principalmente na área de materiais, que é uma das coisas que eu preciso mais, a gente ainda está correndo atrás disso com uma certa dificuldade. Ah, 
Deepa, how is the market? Mm -hmm. uh, like I was just explaining to to uh, our audience here that uh, here in in Brazil we're still running after some points in this in a in a lead v4 certification you know uh, mm -hmm. and some uh, some updates our market it's not up to par yet especially mm -hmm. in the material section where we need material transparency and our market is definitely not ready to provide us with this documentation how do you see right. that in India? it's the same we also say are facing the same challenges um, it's especially more challenging if you aim for platinum. Uh, otherwise, uh, if you are in the gold, it's, it's okay. Uh, but uh, the most challenging is the material credit and getting all the documentation in place. And um, really, uh, we try not to attempt it because it's really, really challenging to get all the points possible. Uh, but uh, otherwise, uh, with the other credits, uh, it's, it's, it's fine. We recently, one of our projects got platinum certified under V4. And that has That's been a great learning experience for us. But I would like to point out that um, that building is so well designed that it has all, uh, it's, a, it's a climate responsive building. You know, you have the appropriate window wall ratio and the shading and the appropriate wall materials and all of that. And uh, because of which uh, we could score really high on the EA credit uh, because the building was designed so well that it could reduce the cooling demand. And hence, um, you know, the, a lot of savings on the energy front that could be achieved. And uh, so that makes up, right? You, you can have more innovation uh, exemplary performance, rather, points under that. Uh, and, uh, you know, having renewable energy um, and harvesting rainwater. So some of those things uh, are mandatory in India anyways. For example, rainwater harvesting is mandatory in India. So that's not a challenge. So that's, that's okay. Uh, it's, it's really the materials which is a kind of a challenge. And sometimes the fresh air requirements can be challenging. Uh, but overall, our observation is that if it's a good building, then chances of getting platinum is quite high. Uh, I mean, if it's a completely glass building and uh, you, even if you have the best glass, you, chances are you're not really going to cut it to platinum. Even, even if you don't uh, uh, you know, attempt some of those points under materials, even then. So mm -hmm. that's sort of been a learning. Okay. Um, yeah, I, I think we are in the same uh, position here, the same happening here in, in Brazil. Like easier to, to score with the EA credits and, and having a hard time with materials. Um, let me just translate to them this little bit. Uh, então, eu perguntei para a Zipa como ela vê uh, a questão da COVID, como, como a, as certificações estão evoluindo, se eles têm as mesmas dificuldades que eu estava explicando para vocês ali na última parte que eu falei, sobre os materiais, né? Eu disse que ainda o nosso mercado está chegando lá. A mesma coisa acontece na Índia. Então, isso são características que a gente pode ver que são em, em nações em desenvolvimento, a gente ainda tem essa... É, é, esse déficit no mer é, déficit não consigo falar essa palavra no mercado então é, o mercado ainda nos deve essa transparência melhor na em, em países já desenvolvidos então deixa eu contar para vocês aqui um pouquinho sobre o que ela falou como é a evolução da certificação LEED lá eles é, me disseram, ela, ela me disse aqui, que a, a certificação LEED é muito difícil você chegar numa pontuação platina justamente por essa barreira que o mercado oferece na pontuação de materiais. Mas que eles conseguiram chegar em, é, com um cliente ali e aí eu coloco para vocês essa responsabilidade. Ela contou ali que foi a questão de que o, de, o, o, o design já nasceu correto. Esse design ele já nasceu de uma forma em que as pessoas 
já tinham é, desenvolvido de forma correta a parte de é, o, o racional ali entre paredes e janelas era ótimo a questão de do, do da qualidade do ar foi um pouco complicada mas ela ela conseguiu é, e também tem a, a questão de de onde eles pontuaram melhor que foi com água, porque assim como ah, aqui no Brasil já a, as edificações elas têm uma certa obrigatoriedade em coletar a, a água da chuva, nós também é, temos isso aqui, pelo, pelo menos aqui em Curitiba isso já é lei, de você estar tá fazendo essa coleta da água da chuva, e então isso foi uma pontuação que ah, agregou bastante e também na questão das simulações energéticas. Por já ter esse design bem posicionado, de ter a orientação da edificação correta, o estudo para isso, ela disse, foi um estudo muito claro. Então, ficou bem legal essa parte onde eles puderam pontuar bastante ah, com, ah. com a questão de eficiência, energia e atmosfera. É... A Dipa tá brincando um pouquinho ali yeah, com... I... I'm sorry, I kind of lost this... The, the, yeah, this I think camera. you may... How... Like, if you see on I... the bottom, How do I... there is yeah. a little smiley face on the bottom. I think you That's clicked right. on that. Oh, is it? Should I click yeah. on that again? Yeah, if you click on that, I guess you... you... You'll be able to scroll all the way. Yes, there you go. I'm sorry, I'm new to this. I, I, I'm just kind of, uh, I'm not familiar with this. Oh, you have found the filter. We, you have found the filter. I, um, fun ways to do something, <laughs> something just popped up and yeah. Okay, anyways, we, we're good now. Yes, yes, definitely. Yeah. Don't worry about it. Um, okay. Just a second. I'm going to get a cable because like, My, my cell phone, it's been, uh, you just warned me about the energy, so. Pessoal, eu já volto. Eu vou pegar o cabo para carregar aqui. Ok. So, Deepa, tell us a little bit more now about the, the part where you guys educate courses. Tell me a little bit more how you got into that. Yeah, so, uh, you know, education is something that um, was sort of a natural extension of being in the field for, you know, a while, uh, where um, it kind of started with, people like, like clients coming to us and telling, why don't you teach me this program? I want to learn this for my firm. A group of people in my firm want to learn this. So it kind of started informally like that. Mm -hmm. uh, and then um, kind of when I joined, you know, as a team, we were discussing, I joined EDS in 2011, uh, sorry, 12. I'm personally really interested in teaching. And I have been... Um, you know, teaching in architecture programs for a while. Uh, I really enjoy it, and uh, that's something close to my heart. And when I joined EDS, there was this um, instance where the entire team was discussing about different things we could do other than just consulting. And training and education was one of them, and I thought that's my thing, and then I kind of... Uh, you know, showed the initiative that I want an interest in this area. And then we kind of started doing this in a more formal manner, uh, conducting professional training programs and simply just teaching what we do at work. So we started with uh, daylight simulations because that's what we do every day, energy simulations and so on. And, and it's been an interesting journey since then. And uh, we've had uh, you know, interesting observations of what people are learning and what people are interested to learn, uh, what is their takeaway, et cetera. Uh, in practice, in consulting, I kind of observed that um, 
you know i have to advise architects on the most basic things like glazing and shading and building orientation and so on which since i'm an architect i understand these things and i kind of thought why couldn't these guys do it themselves uh, of course they're paying us to do it which is good but then uh, you know what's not good is that they should be doing it on their own so that we as consultants do really cutting edge uh, analysis and pushing the envelope to actually build high performance buildings we don't get that opportunity because you know the building itself is not there so we have to move as a profession like architects as a profession beyond just going to consultants for advice on shading and orientation and glass it has to go beyond that because those projects which have all of these in place they go the extra mile and we really enjoy working on those projects so those are our high value projects that's the 30% of the lot that i mentioned earlier so mm. the shift in training kind of began that way that let's teach them about these things that they should be doing anyways and that also means that they're more aware of things right um it's not that architects don't know uh, the fundamental concepts but sometimes we forget it and sometimes we are not able to connect it with practical application so we've been designing the courses to only talk about practical application so if you have sun path diagram that's great that's great theory what do you do with it as an architect can i use it on my drawing board can i use it while creating sketches or my ideas you know forming my ideas for building design yes you can so i show them that create these exercises in the workshops that is interesting and they actually make the connection to real design and then they start seeing the value of theory in design and they feel that at the end you know this is easy stuff and i can do it myself and i want them to take that away that you should be able to figure this out on your own it's really not that um, difficult or challenging you just get to uh, you know need to get the concepts right and um, mm-hmm. it's been always that uh, kind of um, a thinking behind all the programs that we have conducted at different learning competencies whether it is a very uh, you know advanced workshop for daylight simulations or something a little bit more fundamental like climate responsive design we've seen that people value the connect between theory and practice that we make in the training programs and that sort of giving them a fresh perspective and also being responsible for their architectural design decisions it's okay if you design a com- you know completely glass building but are you aware of the impact i think as long as you're aware we think it will it'll create a change in the profession we will end up designing good buildings as long as we are aware of our actions so that's a spirit of the programs that we um, you know put mm-hmm. together and in the teaching yeah All right, let me translate this bit for them. Too. Okay. Então, o que eu perguntei para para Dipa agora é a questão da educação. Como que ela, como que a IDS entrou, né, nessa parte de consultoria, a gente já conversou, e agora com a parte da educação. E assim como nós, eles sentiram a necessidade de educar os clientes deles. Muitos dos clientes deles vinham pedindo e perguntando para eles: "Ah, Vocês fazem esse tipo de simulação? Me ensina que eu gostaria de, eu, eu quero pagar para vocês me ensinarem que eu quero fazer já no meu escritório. Ou algumas coisas até fundamentais que que eles poderiam estar fazendo, que eles estavam exigindo uma consultoria para que melhorasse o design deles e é, eles iam pedindo essas informações, e eles acabaram indo meio que organicamente primeiro para essa parte e depois com uma com uma forma mais É, cheia de propósito e organizada, que foi criando os cursos e criando os workshops. A Dipa é, comenta que ela se descobriu uma profissional que gosta de ensinar, que gosta de estar montando esses cursos, de estar ministrando esses workshops com o pessoal lá. Então, isso foi para ela um caminho muito natural e, e, e muito, muito bom na carreira dela. aonde ela consegue atuar nas, no, nas duas esferas. 
É, uma das coisas que ela me contou já na outra parte, eu esqueci de falar para vocês, é que os clientes deles ali estão é, divididos em 70% dos clientes buscam a certificação, eles querem a certificação, querem aquela plaquinha na parede e 30% deles, eles estão só preocupados em fazer uma arquitetura eficiente, uma arquitetura que realmente tenha impacto como um, é, como um trabalho bem feito, né? Uma, eles estão só preocupados no desempenho desse, dessa construção. E são esses que normalmente fazem, agora que ela mencionou por último, um design que é, realmente é, responde ao clima local, que responde com, com coisas é, de uma forma passiva e que depois, quando chegam para ela, ela consegue desenvolver um, um, um projeto e um essa eficiência de uma forma muito mais é, alta né, em resultados, né? uns resultados altos em, em desempenho, porque eles já começaram correto. Então, aí nessa parte, ela puxa um pouco a orelha dos arquitetos e, e, e dos engenheiros, dizendo que muitos deles ali, lá, 70% dos projetos que chegam para ela, eles vêm buscando consultoria em coisas básicas, como é a especificação de vidros, como é a orientação do, do, dos prédios, é, na questão de sombreamento, na questão de, de coisas básicas como projetar com, com a resposta ao seu clima local. Então, a vontade dela é que esses arquitetos eles estejam mais responsáveis por essa parte fundamental, para que quando cheguem na parte da consultoria, ela consiga elevar esse patamar de uma forma bem mais é, arrojada e que nós tenhamos aí é, uma, uma eficiência muito maior dentro dos novos prédios, das novas edificações que nós estamos trazendo. Nós já temos essa possibilidade, nós só não temos... A, a, o pessoal trabalhando para que isso aconteça nessa forma. Então, muitas da, das consultorias ainda estão no nível básico, no nível em que essas pessoas poderiam estar trazendo isso. E é uma coisa que ela aborda muito nos cursos dela, e que traz muito os estudantes, é justamente essa parte, aonde ela relembra, porque todo esse fundamento a gente aprendeu na universidade, mas muitas vezes de forma rasa. Então, ela faz essa conexão com você colocar isso em prática, colocar dentro de volta no, no seu design, trazendo isso para uma naturalidade do projeto. Então, o arquiteto ele é mais responsável pelo que ele colocou ali no papel e aí ela consegue elevar isso. Então, é, o que, que você sobre é, sobre essa responsabilidade, né? Eu considero também, acho que eu concordo com ela nesse ponto, nós temos que ser mais responsáveis. Ela disse, não tem nada de errado em você ter uma edificação 100% envidraçada, mas que você seja responsável por, essa, por esse impacto e que vocês tenham o conhecimento de todos os impactos que uma, uma edificação que é 100% envidraçada vai trazer para você. Porque é, definitivamente isso não seria a melhor resposta, talvez não no clima na Índia, e eu acredito que aqui no Brasil também não, a gente é, interfere muito de forma mecânica para que essas edificações sejam eficientes e daí a gente acaba gastando com energia e com outros equipamentos. Um, I was just letting them know about like the impact of of all this, like how it, it really works when we're yeah, talking right. about glazing, because I think your climate, it doesn't respond well to a 100% glazing uh, building, and no. we have the same here in Brazil, like, yep. it doesn't work for us. Yep. Yes, exactly. And so, we gotta do something about it. I know, uh, we did call, <laughs> I, I did give them like a call to action now, I just told him I was like he was very well pointed like we need to get the basics so we can start going to the towards the yeah. future with better buildings and, and, and higher efficiency 
Well, Deepa, um, do you have like a message that you would like to wrap it up here to our um, audience or something that you would like to, to say um, towards this um, subject that we just discussed? Because we're getting uh, yeah. here, like nearly an hour, so we have to wrap right. it up. <laughs> right, yeah. So, I soon mean, first... Instagram will kick us off anyways. <laughs> <laughs> when it gets to an hour, it will kick us out. <laughs> okay, okay. So uh, I'll make that quick. Uh, no, really, first of all, thank you for having me uh, here on live on your channel. And uh, a chance for us to connect with the other side of the planet and uh, you know and it's really wonderful to see uh, how you know there are similarities between the two regions and how the challenges are also similar and how what we feel about it is also similar so um, uh, you know that's kind of heartening to know and I feel that um, just knowing about um, you know, the green building concepts and really being aware about our design decisions. I mean, decisions that we take as a profession, as a professional, uh, will go a long way in creating a good built environment uh, as a collective effort. And this cannot happen without helping each other, uh, sharing knowledge, and educating, because once you know something, once you figure out something, you have to teach others. And when you do that, you move ahead and you go the next level. And when you do that as a community, uh, we can move ahead and create built environments that we are proud of uh, in the future. So, uh, you know, the next generation don't inherit the same things that we did. So collectively, we have to do something about it. It's not a one person or a two person's job, but really collectively we got to do this because climate change is impacting everybody, you know, on, on every corner of the planet. So we have to collectively do something about it. And 100% aligned with you, Deepa. 100% aligned with you. I'm like really glad to translate this message. Okay. Um, então, pessoal, a, a, a gente está terminando aqui a live, né? daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente do ar, mas eu gostaria só de traduzir, então eu pedi para ela que ela deixasse assim, uma última mensagem para a gente e, sinceramente, eu não poderia estar mais feliz de traduzir essa mensagem, porque o que ela falou está 100% alinhado com o que a gente acredita aqui também na Ugreen, que é a questão de, de você fazer melhores projetos, é, ela tem que estar no, no, no cerne, no, no centro de, todo, de toda a nossa vontade de projetar e de melhorar o nosso ambiente construído. O nosso meio ambiente construído, ele precisa ser melhor. E o que ela disse é que apenas aprendendo e colocando isso em prática é um fazendo isso. Mas a gente deve compartilhar conhecimentos que é exatamente isso que a gente acredita também. É por isso que a gente está sempre colocando artigos, é por isso que a gente está compartilhando os nossos e-books de forma gratuita, porque a gente também acredita que a gente tem que compartilhar esse conhecimento, a gente precisa ser mais. Nós precisamos somar e como classe, como arquitetos e engenheiros, nós precisamos nos unir para que nós possamos ser um ambiente onde a gente é muito é, orgulhoso do que nós fizemos e das mudanças que nós causamos. Então, a nossa geração está tendo uma oportunidade de trazer essas mudanças, de fazer essas mudanças, para que a próxima geração não precise herdar essas dores e passar de uma forma mais pesada isso, como a gente tem feito, né? A gente tem tra tentado trazer é, várias evoluções e sair de um eu falei, o Insta nem me avisou que a gente ia estar tá sendo expulsos. Mas tudo bem. É só para completar a, a questão do pensamento que, que a Dipa deixou ali para gente. Se ela entrar de novo, eu já vou conectar com ela para a gente fazer uma despedida de forma correta, né? Porque a gente não chuta os nossos convidados assim, né? Instagram, por favor. Mas enfim... 
é, eu quero deixar registrado aqui que basicamente o que ela fez, é, é, que ela deixou de mensagem ali pra gente, é que apenas fazendo essa união 